আল্লাহ পাক বলেন ভালো মানুষ হলে তোমারে কি দেওয়া হবে ঠিক কিনা বলেন ভালো ছাত্র হলে পুরস্কার দেওয়া হয় আমার ভাইরা বাংলাদেশের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে আল্লাহ দেখেছেন একটা উদাহরণ গতকালকেও দিয়েছে আজকে দেব নাকি দেব আমার ভাইরা বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে দেখলাম মুসলমানদের ভিতরে তিন বাগে বাঘ হয়ে গেছে চেয়ারম্যান সব কথাটা মনে রাখেন আপনি অন্য জায়গায় উদাহরণ দিয়েন এক নাম্বার হলো প্রথম শ্রেণী যারা খুবই চালাক এত চালাক চালাকের শেষ নেই এই গ্রুপ আবার চিন্তা ভাবনা কি শুনতেছেন তো আপনারা সবাই এই গ্রুপের চিন্তা ভাবনা হলো মাথায় টুপি দেব দাড়ি রাখব মাঝে মধ্যে নামাজ আদায় করব ইসলাম মানব কি মানব না হুজুররা বলার কে আমি আমার ব্যক্তিগত ভাবে ইসলাম ব্যবহার করব বলেন না উজুবিল্লাহ দুই নাম্বার হলো খুবই নরম সরল মানুষ এই মানুষগুলো চিন্তা করতেছে যে তসবি টিপে আল্লাহ আল্লাহ করে কোনো রকমের দাড়ি বেড়ে বেড়ি করে জান্নাতে যাব মাঝখানে আছে আর একটা গ্রুপ তারা আবার বর্তমানে কিছু আবু জেহেল মার্কা হুজুর গ্রুপ এরা ডাইনেও যায় বামেও যায় জোরে বলেন ঠিক কি না মিথ্যা কথা বলছি নাকি আপনার এলাকায় না থাকতে পারে তার কারণটা হলো বাংলাদেশের পাঁচ লক্ষ মসজিদের ইমাম মোয়াজিন খতিব মিলে যদি এই পনেরো লক্ষ মানুষ যদি এক দিনে যদি স্লোগান দিত বাংলার জমিনে আল্লাহর দিন কায় মহতে তো এত কষ্ট লাগার কথা ছিল না আমার দেশের সাধারণ মানুষ ইসলাম বোঝে না ও আল্লাহর কাছে বিচার দিবে আল্লাহ আমি বুঝি নাই আমার মসজিদের ইমাম কেন বোঝে নাই কথা কন না কি আপনারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে মুসলমানরা শুনে রাখো ইসলাম হলো সরা সরল সোজা রাস্তা এ রাস্তায় ডানেও যাওয়া যাবে না বামেও যাওয়া যাবে না সোজা চলতে হবে একটু ডাইন বাম করলেই ফেরেস্তাদের মার ছাড়া উপায় নাই কথা কন না কে আপনারা সম্মানিত ভাইরা আমার একটা উদাহরণ দিচ্ছি সে উদাহরণটা হলো তিনটা কুকুর একসঙ্গে দাওয়াত খেতে যাবে বিয়ে বাড়িতে তিনজনে একসঙ্গে মিটিং বসেছে একা একই যাইবে নাকি দলবদ্ধভাবে যাইবা তিনজন মিলে মিটিং করার পরে সিদ্ধান্ত আসলো একা একা যাও দুজন বসে আছে দুজন গেছে কষ্ট দিছে আপনাদের দুজন গেছে আ দুজন বসে আছে আর একজন গেছে তোমরা দুজন থাকো তাহলে আমি প্রথম যাই প্রথম গিয়ে দেখে বাবুর সে রান্না বান্না করতেছে খাবারের গ্রান কুকুর কে করেছে পাগল শুধু এদিকে মাথা দিতে চায় ওদিকে মাথা দিতে চায় বাবুর সে চিন্তা করছে যে কোনো সময় খাবার নষ্ট করলে তো ইজ্জতের ব্যাপার কোন চিন্তা না করে পাশে ছিল একটা লাঠি লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মারছে কুকুর মায়ের খেয়ে দৌড় আরম্ভ করছে দুই বন্ধুর কাছে দুই বন্ধুর কাছে যাওয়ার পরে দুই বন্ধু মার খাওয়ার পরে ডেকে বলছে স্যার মার খাওয়ার পরে কুকুর দৌড় শুরু করেছে কানতে কানতে দুই বন্ধুর কাছে গেছে যাওয়ার পরে বলছে কিরে কান্নাকাটি করিস কেন তোরে কেমন খাওয়াইলো কয় আমি গেলাম আর দিল দুই নাম্বার জন বলছে তাহলে আমি যাই কয় যাও দুই নাম্বার জন গেছে যাবার পরে চতুর্দিকে গোড়াগুড়ি করতেছে খাবারের গ্রান যেন মনে হয় পাগল বানায় ফেলবে বাবুর সে চিন্তা করছে বাপরে বাপ একটা তার আইলে আমার একটা আসলো পাশে ছিল একটু গরম পানি গায়ের উপর ঢেলে দিছে বলেন তো দেখি মায়ের আগেরটাই জোরালো ছিল না পরেরটা জোরালো মায়ের খাওয়ার পরে গরম পানি সেকা খায় দৌড় আরম্ভ করছে দুই বন্ধুর কাছে ছায়া উপস্থিত প্রথম বন্ধু বলতেছে দোস্ত আমি তো গেলাম আর খাইলাম তুমি কি করলা কয় আমি গেলাম আর গরম গরম দিল দুই নাম্বার জনের কথা শুনে তিন নাম্বার জন বলছে তাহলে আমি যাই কয়ে যাও তিন নাম্বার জন গেছে বাড়ির সবাই মিলে বিব্রত হয়ে গেছে কুকুর এত যায় আসে ছোট ছোট ছেলেদের খেপায় দিছে দে মার চার দিক দেখুরা কুকুরকে ঘিরে ধরে ইচ্ছা রকম মার দিছে 
কুকুর কোন রকমের জান বাসায় নিয়ে দুই বন্ধুর কাছে যাইতেছে কুরাইকে যাওয়ার পরে দুজন অপেক্ষায় আছে একজন বলতেছে দোস্ত আমি তো গেলাম আর খাইলাম অত গরম গরম খাইলো তুমি এত দেরি করলে কেন কয় আমার তো আসতেই দেয় না এত আদর করছে কোন রকমের যান বাসায় নিয়ে ফিরে এসেছি আমার দেশের ডাইন বলো বাম বলো আর ডিজিটাল চালাকে বলো সাড়ে তিন হাত কবরে গেলে বাবে জরা বার করতাম তো হবে জরা বলেন ঠিক কি না এমন মারের মার দিবে তোমার নেতা গিরি কুলাবে না হ্যালো কলে মামু আসবে না সব শেষ কেরামতি শেষ কথা কও না কে ওই হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে নাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ভালো মানুষ যদি হতে চাও তাহলে ইমান আনো এখন আমি কোরআনের ভিতরে ঢুকেছি বলেন তো দেখি ইমান যদি কোন ব্যক্তি আনে কোরআন যদি মানে সে কোনোদিন সুদ খেতে পারে নাকি ঘুষ খেতে পারে নাকি পরের হক নষ্ট করতে পারে নাকি কোন নেতা কি তার জনগণের আমানত ধ্বংস করতে পারে নাকি কোনটাই সম্ভব নয় কেবল মাত্র কোরআনের প্রতি ইমান আনলে ঠিক কি না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন দুই নাম্বার মেডিসিন হলো কাজের কাজ শুরু হয়ে গেছে আমরা মোল্লারা শিক্ষার দিয়ে কোন লাভ করতে পারি নাই সিরাজগঞ্জে মাহফিল করতেছিলাম হঠাৎ করে সামনে একজন বসে সামনে থেকে এক লোক খুবই চালাক উঠে বলতে যে হুজুর আপনার পাশের লোকটাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন আমি বললাম কি কয় লোকটা কোন দলে আছে আমি একটু বিব্রত হয়ে গেলাম যে আমার বিপদে ফেলবে নাকি বললাম এ কথা কেন বললেন কয় হুজুর ওই লোকটা তাফসির মা ফিরের প্রচার করে আবার এলাকায় যাত্রা হলে হই হই কাণ্ড রই রই ব্যাপার বলে আপনার মাধ্যমে জানতে চায় জনগণ লোকটা কোন দলে চিন্তা করেন তো দেখি মুসলমানেরা গায়ে যদি পায়খানা পরে শরীর যদি না পাক থাকে ওষু না করে পাগড়ি পরে যতই আতর লাগাও শরীর পাক হবে না ঠিক কিনে বলে আকাম কাম করে যদি তুমি নামাজ দিয়ে যদি অন্যায় বাঁচাতে না পারো তোমার নামাজ হবে না কথা কন তোমার নামাজ হবে না তোমার নামাজ না হয় তুমি যখন দেখবে আমি নামাজও পড়ি চুরিও করি নামাজও পড়ি আমি বদমাইশি করি তাহলে মনে করবে নামাজ হচ্ছে না এ একটা নামাজের নামে জালিয়াতি হচ্ছে এ কথাগুলো মনে রাখবেন কারণ আল্লাহর ওয়াদা আমার ওয়াদা নয় আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগের কোরআনে আল্লাহ বলছেন ইন্না সোনাতা তানহানির ফাঁসাই আল মঙ্কার নিশ্চয়ই নামাজ অবশ্যই নামাজ মানুষকে অন্যায় বেহায়া কাজ থেকে বিরত রাখে তুমি নামাজও পড়বা মিথ্যা কথা বলবা নামাজে পড়বা চুরিও করবা নামাজে পড়বা পরের আল ঠেলে খাইবা নামাজও পড়বা আবার তোমার দ্বারা অন্য পর পুরুষ মহিলার কষ্ট পাবে তুমি নামাজও পড়বা মাথায় পাগড়িও বাঁধবা আবার তুমি মানুষের কাছে গিবত করে বেড়াবা এটা ইসলাম ধর্ম এটা দাদা বাবুদের ধর্ম নয় বোঝার চেষ্টা করো মুসলমানেরা এখনো সময় আছে কবর তোমাকে ডাকতেছে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ পাক বলেন ভালো মানুষ হলে তোমারে কি দেওয়া হবে ঠিক কিনা বলেন ভালো ছাত্র হলে পুরস্কার দেওয়া হয় ঠিক কিনা ভালো ছাত্র হলে উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তুমি যদি ভালো মানুষ হও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন তুমি যদি বালো মানুষ হও পুরস্কার হিসাবে তোমাকে এমন জান্নাত প্রদান করা হবে যে জান্নাতের তল দেশ দিয়ে নহর সমহ প্রবাহিত হবে নহর সমহ প্রবাহিত হবে আর সে অনন্তকালের জন্য তোমরা সেই জান্নাতের ভিতরে থাকবে এটা এজন্য হবে যে তোমাদের প্রতি আল্লাহ খুশি আর তোমরাও আল্লাহর প্রতি খুশি আল্লাহ আকবার 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব বলেছেন একটা হাদিস শুনেন আপনাদের কাছে আসার আগে একটু কিতাবটা দেখলাম মোবাইলের ভিতরে দেখলাম দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি আল্লাহ জান্নাতে যখন মানুষকে নাজ নিয়ামত দেওয়া হবে মানুষকে আল্লাহ পাক প্রশ্ন করবে মানুষ বলে আল্লাহ হুকুম দাও আমরা হাজির সুবান আল্লাহ কন আল্লাহ বলবে বান্দারে আমি কি তোমাদেরকে আমার দাওয়া দা অনুযায়ী তোমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছি কিনা বান্দা বলবে আল্লাহ পুরাপুরি পেয়েছি কম পাই নাই সুবান আল্লাহ কন যেমন ওয়াদা ছিল তেমনই পেয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবেন বান্দারে এখন তোমার আর একটা জিনিস আমি দিব বলে কি বলে আমার সন্তুষ্টির নিয়ামত তোমার জন্য বাজেট করে দিব জোরে বলেন সোবান আল্লাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি তোমাকে দেওয়া হবে এটা কেন দেওয়া হবে জালিকালিমান খসি আর অব্বাব এটা দেওয়ার পিছে কারণটা ছিল তোমার ভিতরে ছিল আল্লাহর বয় ঠিক কিনা বলেন सम्मानित भाई बोलार आगे बोले जाके मानस ग हासि गुलारा जीवन मन थी তবে কক্সেস বাজার জেলার প্রোগ্রাম যদি গ্রহণ করতাম অন্তত বিশ তিরিশটা প্রোগ্রাম জেলা বেবি নিতে হতো ব্যস্ততম সময়ের কারণে নিতে পারি নাই তবে এসেছি আপনাদের কাছে কোরআন নিয়ে জাতির এমন একটা ক্লান্তি লগ্নে যখন এমান হারা এমান জাহান নামের দিকে যাচ্ছে আর আমার দেশে মানুষ ফকির খাওয়ায় জান্নাতে ডুবাই দিচ্ছে কি আজিব তামাশা যত খারাপ মানুষ মরুক না কেন কবরে নিয়ে যা বলে ও আলা মিল্লাতে রাসুল্লাহ সুতখর মরলে তাও বলে গুসখর মরলে তাও বলে সে মারা যাক না কেন যদি মুসলমান না হয় যদি নাস্তিক হয় সেও মরে গেলে কাঠ মোল্লা দোয়া করে আল্লাহ বলে মোল্লারে কামতের দিন তোর জবাব দিতে হবে জবাব দিয়ে জবাব দিতে হবে কারণটা হলো আল্লাহ জান্না আল্লাহ কোরআনের ভিতরে জাহান নামিদের বর্ণনা করেছেন জান্নাতের বর্ণনা করেছেন ইমানদারের বর্ণনা করেছেন কাফেরের করেছেন ঠিক কিনা বলেন সাথে সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আল্লাহ পাক করেছেন মোনাফিকের ব্যাপারে কাফেরুম সুরা দিয়েছেন কাফেরদের জন্য কথা কন না কি আপনারা মুমিনুন সুরা দিয়েছেন মুমিনদের জন্য মোনাফিকুন এ সুরাটা আল্লাহ পাক দিয়েছেন মোনাফিকদের সানে সম্মানিত ভাই রামার যত বড় কাফের থাক না কেন আবু জেহল উদ্বা সাহেবা যত বড় কাফের ছিল সবচেয়ে বেশি কষ্ট এবং সবচেয়ে নিম্ন আজাব প্রদান করা হবে মোনাফিকদের মোনাফিকের এই আলামত থেকে আপনারা বেঁচে থাকবেন বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি চলে যাচ্ছি যাবার আগে বলে যাচ্ছি এ কোরআন কা মুসলমান হলে এক বাক্য জবাব দেব এ কোরআন কা এ কোরআন আমরা মানতে রাজি আছি তো সবাই ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন জোরে বলেন আমি আরো জোরে বলেন আমি এ কোরআন তাফসির মাহফিলের আয়োজন করেছে শরীফ বিল ইসলামী একতা ও কি যুব কল্যাণ পরিষদ এই কল্যাণ পরিষদ আবার মাহফিলের আয়োজন করুক ভবিষ্যতে এটা কি আপনারা চান জোরে বলেন চান এটা আমরা চাই ঠিক কি না এই তাফসির মাহফিলে এলাকার মানুষ কোরআন শুনবে তাফসির শুনবে ইমান জিমিয়ে পড়া ইমানটা আবার পানি পেয়ে তাজা হয়ে যাবে ঠিক কি না ওদের জন্য দোয়া করবেন তরুণদের জন্য দোয়া করবেন হৃদয় ভরে দোয়া করবেন কেননা ওরাই যদি ঠিক থাকে এ সমাজ ঠিক থাকবে আমি দোয়া করে যাচ্ছি মোসাফির অন্তর থেকে দোয়া করে যাচ্ছি আর দিনের দায়ী হিসেবে যেন কথা বলতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ দান করুক করো না আমি আমার জীবনের শেষ একটি আশা সে আশাটি হলো আমার এই দেশ কোরআনের দেশ হবে এ দেশের আইন চলবে কোরআন দিয়ে এ দেশের মসজিদ মাদ্রাসায় বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গায় বাইশ চ্যান্সেলার থেকে শুরু করে সাধারণ অফিসার পর্যন্ত নামাজের এমামতি করবে সমস্ত সুদ গুদ জেনা ব্যবিচার বন্ধ হয়ে যাবে নারী তার অধিকার নিয়ে 
চলবে কেউ কোনো ধরনের ভয় পাবে না কেবল মাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া সেই দিন আল্লাহ দান করুক জোরে বড় না আমি সকলে ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন শুভকামনায় বিদায় নিচ্ছে আজকে এখান থেকে আল্লাহ হাফেজ দোয়া হবে এখন সকলে একটি দোয়া পড়েন আমার সঙ্গে সোহানা কাল্লা হম্মা অবিহামদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আমিন <laughs> ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا العظيم شريف بال يقطع جوبا সংকর উদ্যোগে আয়োজিত কোরআনুল কারিমের তাফসীর মাহফিল রাত গভীর হতে চলছিল এলাকার হাজারো মুসলমান নরনারী কোরআনুল কারিমের মাহফিল ছেড়ে এখনো যায় নাই আল্লাহ গো তোমার কোরআন শুনতে চোতাদের যে ভদ্রতা দরকার ছিল তা হয়তো হয় নাই বক্তার যা ভদ্রতা প্রয়োজন ছিল সেটাও হয়তো হয় নাই তুমি রাগ হয় না মেহরবানি করি আমাদের আলোচনার যা সব হয় আমাদের একান্ত প্রিয় নবী সাপাইতে জেনে আমাদের একান্ত কান্ডারি বিশ্ব নবীর কদম বারকে হাতিয়ে টুকু পৌঁছে দাও তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেনাত ঘুমিয়ে গেলেন তেনাদের প্রত্যেকের কবরে সব পৌঁছে দাও ভাই আল্লাহ তালা এইভাবে যখন দোয়া করতেছিলাম হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল আমাদের দরদের আব্বা আম্মার কথা ওই দরদের বাবা মা যারা চির দিনের জন্য চির এতিম বানায় মনকে মন মাটির নিচে পড়ে গেলেন দরদের বাবা মার কবরে যদি আজাবা হয় আজাবুল কবর মাফ করে কবর গুলো জান্নাতের বাগান বানায় দাও অমাবত তোমার আর সে আজিম থেকে ইনানির এই জমিনের দিকে একবার তাকাও তাকায় দেখো তোমার গুণাগার বান্দার আমরা কোরআন সামনে নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি রাবুল আরবিন তুমি তো বলেছো বান্দা তুই কাঁদ আমি যখন দেখি তুই কান্দি শিলিস আমার দয়া লাগে ময় লাগের বান্দা তোর চোখের সামনে হাজির হয়ে যাই আর তোর চোখের পানির কুদরতি হাত বাড়ায় মুসিয়ে যাই আর বলতে থাকি আর কান্দিস না জিন্দিগির সব গুণ মাফ করে দিলাম রব্বুল আলমিন এইভাবে যদি দুনিয়ার কোন মায়ের কাছে মা মা বলে কান্তাম এমন নিষ্ঠুর মা নাই যে কোলে না নিয়ে পারে আল্লাহ বাবা মারছে তোমার লক্ষ্য কোটি গুণে মায়া বেশি আমাদেরকে তোমার দয়ার কোলে উঠায় লাও আল্লাহ অমাবুত তুমি আমাদের স্রষ্টা লালন কর্তা পালন কর্তা তোমার হুকুম ছাড়া মানুষের আইন আমরা মানতে চাই না মেহরবানি করি তোমার জমিনে তোমার কোরআনের হুকুমত কায়েম করে দাও আল্লাহ আমার বাংলাদেশের উপরে তুমি রহম করো এ দেশ নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করে ষড়যন্ত্রকারীদের কারো হাত ভেঙে দাও রব্বুল আলমিন আমার দেশের পুলিশ বাহিনী আমার দেশের বিজেপি আমার দেশের র্যাব আমার দেশের সেনাবাহিনী আমার দেশের বিমান বাহিনী আমার দেশের যৌথ বাহিনী যে যেখানে আছে আল্লাহ যার যার দায়িত্ব তোমার কলিজার ভিতরে ওদের কলিজার ভিতরে তোমার ভয় ঢুকায় দিয়া মরার ভয় কলিজার ভিতরে ঢুকায় দিয়া জাতির আমানতকে রক্ষা করার তো ভিক দেওয়াল্লাহ রব্বুল আলমিন এ মাহফিল অনেক দূর দূরন্ত থেকে মানুষ এসেছেন এই মানুষগুলো কেমনে যাবে কিভাবে যাবে যানবাহনের বাড়া দেওয়া হবে না একে একই চলে যাবেন আমি গুণাগার দোয়া করছি আল্লাহ যে যেখান থেকে আমরা আগমন করেছিলাম সই সালামতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছার ব্যবস্থা আমাদের করে দাও মাহবুদ গোক এ মাহফিলের যারা আয়োজন করেছেন বলার জন্য যারা এসেছেন শোনার জন্য যারা এসেছিলেন আর যারা সহযোগিতা করেছেন তা মতের দিন মুসিবতের কালে এ মাহফিল আমাদের সকলের জন্য জাহান নামের আগুনের মুক্তির কারণ বানাই দিও রব্বুল আলমিন হাসান ভাই সহ সদস্যবৃন্দ যারা আছেন যার যে কর্ম আছে কর্মে বরকত দিয়ে দিও রব্বুল আলমিন এলাকার মাটির নিচে যত মানুষ তোমাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করে নিয়া আল্লাহ সামান্য বুলটুইতে গ্রেপ্তার হয়ে গেছে মেহের বাণী করে তাদের তুমি ক্ষমা করে দাও অমাবুদ মুরুব্বী যারা এসেছে না উপকার সিদিকের মতো বানায় দাও যুবক যারা এসেছেন খালেদ বেনলিদের মতো বানায় দাও 
আমার মা বোনগুলোকে হজরতে খাদিজা এবং ফাতেমার মতো চরিত্র দান করে দাও ও মাহবুদ আলেম ওলামাজারে এসেছিলেন আলেম ওলামাকে তুমি তাদের গুরু দায়িত্ব পালন করে তোমার শ্রেষ্ঠ বান্দা হওয়ার তৌফিক দাও সময়কে তোমার হাতে রেখে বিদায় নিচ্ছি বিদায় বেলায় তোমার কাছে নিবেদন আমরা জীবন বর শুনেছি মদিনা মদিনা মদিনায় যাওয়ার ভাগ্য আমাদের অনেকেরই এখনো হয় নাই মদিনার যে সোনার মানুষটিকে একবার স্বপ্ন দেখলে দুজকের আগুন হারাম হয়ে যায় আল্লাহ গো তোমার বন্ধুরে না দেখায় মৌত দিও না মদিনায় তুমি যদি আমাদের না নাও স্বপ্নে যদি রাহমা তার লেনা আলমিনকে না পাই কায়ামতের দিন নবীজির সঙ্গে আমাদের হাসর কায়েম করে দিও আল্লাহ সালামাইকুম রহমতুল্লাহ